怎么是你啊？够了。胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走。胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你。胡千羽，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出宫。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内。你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不灵，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人，那麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。我们结婚吧。你说什么？我们结婚吧。从十八岁离开的那天起。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！胡林，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？是真的吗？你愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？
你愿意跟我一起走下去吗？我不明白你在说什么。我知道君莫这件事情是你在背后操控，我劝你还是停手吧。停手？让我停手的唯一方法就是胡心承认当年逼死夺产，去警察局自首。你们母子俩离开恒生，把我爸的东西还给我。威灵。你所提出的条件，你觉得可能吗？难道你看到的、想到的、听到的，一切都是事实吗？原来你们胡家不仅霸占别人东西，还霸占的心安理得，理直气壮。我留在恒生，苦心经营，从来都不是为了我自己。那是为了谁？到最后，你还是输给了自己的贪婪。终究有一天你会明白，我所做的一切是为了谁。最后一次，住手吧你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。
到家了。今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要。只要你愿意，未来还会有无数个快乐幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。就要结束了。如果胡总看不到我人的话，一定会找我的。威灵啊，你不要紧张，我只是对有件事情特别的感兴趣。张怀年一贯做事老成持重，怎么今天这么高调张扬，信心十足？一定是得到了贵人的相助。那么你觉得，这个贵人会是谁呢？乔总，我不知道你在说什么，更不知道你此行的目的。为什么会对这次的竞拍地皮这么感兴趣？我不是说过了吗？我就是来看看老朋友，顺便来凑凑热闹。乔总，我看您不是来凑热闹的，您是唯恐天下不乱吧？真是聪明啊！那么你就等着看吧，这个天下是怎么乱起来的。
，我对未来的发展非常有信心。谢谢。谢谢李总。看一下，谢谢李总。哎，李伟林，哎，刚刚还看到，一转眼不见了。钱宇啊，晚上有时间，一块吃个饭吧。好。张总，金牌汇款到了，陈氏恒盛一直都是竞争对手。一起吃饭，恐怕有点不方便。好的，谢谢，谢谢。来，不如这样好了，等金牌结束之后，我再专门设宴招待张总。天宇，我与你吃饭，不是为了谈工作。我除了是张总以外，还是你的父亲。这次竞标，陈氏的胜算很大，可你是我的儿子，只要你一句话，我随时可以退出竞标。你放心，父子连心，我不会为难你。张总，这几年我学到的知识，都在商场里。商场无父子，在这种环境之下，我们讲的不是亲情，而是利益。在商言商，我还是希望张总不要手下留情，和我们恒生。一较高下。哎，胡董，胡董来了，来让一下，让一下。是胡董事长，听说胡总和张总有十几年没见了，是不是您一直阻止他们见面？是啊，说董事长，新闻发布会还顺利吗？已经结束了，好，非常顺利。胡董事长。今天您出现在香港，是否表示恒盛对明天的拍卖非常重视呢？吴董事长，听说您跟张总之前有过一段婚姻，离婚之后依然有一些恩怨。此次恒盛集团和陈氏集团共拍一块地皮，是否跟此事有关呢？我跟张总之间的感情问题不会放在工作上面，并且我们之间没有那么深的误会。工作之余，我们依然是好朋友。至于那些恩怨的传说。我相信应该是那些不了解我们的人杜撰出来的吧。是啊，从工作层面上来讲，我非常佩服胡董的能力。在感情方面，我们私下里还是好朋友，所以传说的恩怨问题根本不存在。张总说的对，过去的事情都已经过去了，我们依然是好朋友。他们两个说的对，我们三个认识很久了，但一直以来都是朋友。竞拍不会影响我们之间的友谊，环球不也要来参加竞拍吗？难道你们会觉得我和胡董事长之间有什么个人恩怨？商业行为不会影响真正的友谊，所以请大家不要误会，啊？就像乔总说的那样，既然我们大家这么久都没见了，今天晚上一起吃个饭。我请客，乔总赏脸吗？胡董事长的好意我心领。不过我在香港这边还有一个慈善募捐会，有些事情还要办，所以就不能陪二位。改天我做东，好好招待二位。啊，我会把小朋友们一起都请上，到时候可要闪光哦。不如三位一起合张影，留个纪念吧。是啊，三位合张影吗？对、啊，行行，好，快来来来，来，大家好，来，快，都拍了，看这边，来看这边，来看这边。你看，这是你最喜欢吃的蟹黄汤包。这家的蟹黄汤包特别有名气，皮薄，汁多，用料也新鲜。快尝尝看，是不是你喜欢吃的口味？哎，你真的以为我们来就是为了吃你这顿饭吗？啊！这么多年来。你亏欠我们母子的，就这顿饭，通通都可以弥补吗？但凡你对我们母子还有一丝丝的愧疚，就请你应该立刻退出拍卖，不要再跟恒盛作对。
不想跟你吵架。这么多年了，好不容易一家人坐在一起吃顿饭，过去的事情就别提了，好吗？千月，你干什么呀？你还好意思说我们是一家人？你自己想想看，这么多年来，你有做父亲的样子吗？怎么是我没有做父亲的样子？你给过我做父亲的机会吗？多少次我去找你们，想修复我们之间的关系，你不是每次都把我拒之于门外吗？好啊，现在要我做父亲的样子，那你起码让千羽先认我这个父亲吧。千羽，你现在就叫我一声爸，我马上为我过去的事情向你们道歉。你做梦！你还好意思说这种话啊？不要吵了！我告诉你，千羽，我们走，跟这种人不要再废话。你不要急着走，这件事情一定要说清楚。金恒生这么久，董事长不管干什么事情。都是气定神闲、成竹在胸的样子，还是第一次看到他情绪这么激动。心怡好像很生气，我要进去。哎，这是他们的家事，终归还是要他们自己解决。我们毕竟是外人，还是别去插手。你今天到底认不认我这个父亲？好，今天我就给你个说法。张怀年，你给我听清楚了，你这一辈子都不配有儿子，你这一辈子也不配做父亲。胡心，你不要再缠我们了，你听到了没有？千羽，你没事吧？见面都吵个不停，有话就好好说，没有话点个头，打个招呼，不要弄得像敌人一样。我不想听你们吵，我走了。建宇。说了嘛，女人就是麻烦。你看看你，年纪已经这么大了，身体又不好，活动市场都不替你好好考虑考虑，好好的一家人，被他搞得四分五裂的。明明是你的儿子，他都不让你相认。对了，张叔，到时候你不会顾及父子情谊。故意留情吧。家事和公事，我还是分得清楚的。我不会有一丝的懈怠。陈总，你就放心吧。张叔，你说的对。我想别到时候，您把他当亲儿子，他却根本不认您这个父亲，那不是得不偿失吗？
，您不要太担心了，我已经派人出去找了，一有消息他们会第一时间告诉我的。知道了，你先休息吧。虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候。需要站在高处，往下看，你就会发现，所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现。原来自己的不开心，真的是那么那么的小。我知道，心怡和张伯伯的事情，让你很难过。但他们是你的家人，所以不要愤怒，不要怨恨，只要尽自己的努力去爱他们。只要付出，就会有回报。到时候，你回过头发现，现在的一切都变得那么不值一提。你说呢你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样。一个人遇见另外一个人。是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情！握着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。怎么了？没打通吗？两个人一整晚都没消息，不会出什么事吧？千羽和你联系了吗？没有啊。嘿。嗯。
这种时候，你怎么可以没有他的消息呢？你可得看紧点儿，免得被人乘虚而入，可就来不及了。我知道了，哥。可是你也要把维林看好啊。当然了，你哥我在恋爱上，从来没有失败过。嗯，我知道，哥你是谈恋爱界的高材生，可是你要加把劲儿，早点把维林娶回来。好啊。那就看看到底是你先多一个嫂子，还是我先多一个妹夫。没有问题啊，不跟你讲了。是书生，早安。那我先进去了。之后我真羡慕你有这么个儿子，你看，简直跟你年轻的时候一模一样。哎，他边上的那个是姚一琛，姚总的儿子吧？嗯，这两个小子龙争虎斗的，哎呀，让我想起了我们年轻的时候。想当年呢，我跟林顺鹏、林总，也跟他们俩一样，谁也不服谁，老想比个输赢。可惜啊，林总英年早逝哦
，那我再也没有机会和他一较长短喽。当年要不是有人使坏耍手段，郭歌林身旁，他不会走得这么快。是吗？怎么我听说的故事是另外一个版本？林总的死是有人夺场杀人？啊？要这么说，应该跟其他人没什么关系吧？你说呢，胡总？慢点，慢点，不能太慢了，我们已经跑远了。是你说有奖金，我才不出来受这个罪呢，受不了，心脏都快跳出来了。哎呦！明天拍卖的事情，你准备好了吗？资金上面出了些困难，不过没关系，我已经安排好了，明天还是照常进行。那就好。如果你觉得成功几率不是那么大的话呢，那就跟我一起回深圳，把王淑维留在这里就行了。困难常常会出现，但是只要能把它解决就好了。你自己安排妥当就行了。常怀念，他这次是别有用心的，除了拍卖地皮之外。你自己多留点心眼儿，不要被他麻痹了。妈，你还是忘不掉过去，对吧？我知道他以前伤害过你多次，但是最难过的时候，不是都熬过去了吗？何必要这样子？彼此紧抱着，仇恨不放。妈，你是个上市公司的董事长，一个非常成功的优秀女性，可不要把自己搞得愁眉苦脸，放不下自尊心。你不快乐。我也不会快乐。你真的想要这样子吗？我知道了。竞拍的事情，你就自己看着办吧。需要任何帮忙，随时告诉我。谢谢妈。诸位，金牌准备的如何？我个人调总资金到位了吗？已经到位了，明天一切正常。你知不知道我们这次金牌真正的目的是什么？嗯，那你一定要密切注意，免得别人也看上同一块地皮，横生枝节。哦，知道了，老板。可是为什么每次都找我去做啊？你明明就还有一个助理，就住在隔壁啊。哎呀，早就说过让我住你旁边嘛。让我干活还要让我跑那么远，每次都得来回跑
。哎，老板，维林好像醒了，我们找他过来一块工作。哎，怎么不见了？根本还在这儿。睡眼了，小声点吧，别吵醒他，让他睡吧。哦长腿叔叔，你还记得我上次问你的那个问题吗？他说之前一直都喜欢我，我觉得或许是真的老板，你看，我说的没错吧？林玉玲刚才的确就在外面，我绝对不会眼花的。这个音乐蛮好听的，挺挺让人心动的。哎就要开始了，陈氏和恒盛就要在竞拍场上兵戈相见了。我还是那句话，你是我的儿子，只要你表个态，二十八号地皮就是你的了。哟，这儿还挺热闹的，没想到洗手间里竟然还可以谈论天下大事。张叔，有什么话不能当着大家的面说吗？还需要专程跑到洗手间来和胡千羽交代一番。陈总，张总刚刚只是在跟我说，陈氏对二十八号地皮非常感兴趣，一会儿要在拍卖场上跟我较量一下。既然您来了，我就跟你表个态，恒生对这块地皮寄予厚望，谁胜谁负，一会儿见分晓。胡总真是气魄过人呐、啊，不愧是张叔的儿子。一会儿拍卖场上也不知道你们父子究竟是谁输谁赢呢？陈总，怎么会呢？我代表陈氏，胡总代表恒盛，我们各为其主，怎么会念及父子的情感呢？那我就期待两位精彩的表现了。胡总，竞拍场上见。下面要拍卖的是二十八号地皮，底价是十亿，现在竞拍开始。十五亿，十五亿，二十亿，二十亿，干定。四十亿，四十亿，管大。现在环球给出了四十亿的价格，有出更高价格的吗？四十亿一次，四十亿两次，四十五亿。好，陈氏给出了四十五亿的价格，四十五亿一次，四十五亿两次，五十亿。五十亿！咦，胡千羽不是张怀宁的儿子吗？一家人还叫得起来？嗨，外面不是说了吗？他们父子一向不和，各为其主，互不相让。恒盛集团给出了五十亿的价格，有人出更高的价吗？五
五十五亿。真是出五十五亿，有人出更高的价吗？五十五亿一次。两次，六十亿，六十亿，六十亿，六十一亿，六十一亿。有人出更高的价吗？六十一亿一次，六十一亿两次，六十一亿三次。真是以六十一亿成交非常满意，这个地皮呢，物有所值，价钱也很公道。我们已经准备了相对的开发计划，很快就会公布给大家。希望各位对我们将来的计划给予继续的支持和鼓励。啊，胡总啊，啊，细节啊，让我的助理跟大家再聊一聊。不好意思啊，诸位好，我是城市公关部的负责人，大家有什么问题可以向我来提。天宇，我刚才说过了，我们是父子，只要你愿意，这个地皮还是你的。谢谢张总的厚爱，不过拍卖场上一向都是如此，价高者赢。恭喜陈氏，拍到这块地皮。我是你母亲呢、啊，你有没有把我当妈妈看？你听过我一句话吗？啊！董事会对你来香港参加竞拍一直是非常的反对，可是你呢，偏偏要来。现在好了，也输给陈氏了。董事会一定不会善罢甘休的。我早就跟你说过了，不要来香港，可你就偏偏不听。现在这个样子，我看我们真的得好好想一想，怎么回去面对董事会。妈，是你把竞拍资金先扣掉了百分之二十，不是吗？竞拍不成功，早就在你的预料之中嘛。不过您别担心。我本来的目的就不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。舒伟已经把它给拍下来了。嗯，你说什么？什么古铜的地皮啊？荒唐！这么大的事情，你就一个人擅自做主了吗？我看你回去怎么向股东交代。西医怎么了？是因为竞标地皮失败的事情吗？好像不太高兴啊！太后何止不高兴？这是这个项目的开发材料和前景预期。我相信董事会的股东们，在看了所有的项目书之后。会了解这所带来的巨大收益。就算邱志新存心要与我们作对，他也不会故意跟钱过不去。既然这么有信心，今天下午，邱志新就会召开所有的股东大会。我倒要看看，到时候
，你还有没有这么大的自信？心仪，喂，桂林啊，这次陈氏能够竞拍成功，多亏了你呀、啊。按照我们之前的约定，我会把你爸爸的那个视频双手奉上。我知道，你是担心倩宇竞拍失败以后，恒盛的董事会会为难他们母子。我跟你说过了，竞拍这个地皮，我只是为了多一些跟倩宇接触的机会。如果他们遇到困难，我绝不会坐视不管。所以呢，你也不要背太大的包袱。啊，毕竟是件好事情嘛。我知道，我知道，张总，您言出必行，但也请您记住今天说的话，不要让心仪太为难。嗯，放心吧。君莫，桂林，我知道你在想什么。人最重要的是要坚持自己认为对的事情。我知道你对胡董事长一片真心，总有一天，你的真心会被所有人理解。所以事情。既然已经做了，就不要犹豫后悔，坚持自己的理想去做吧。下一个，我们回去吧。舒薇，安排一下回深圳，马上出发。这么快？是出什么事了吗？董事会对我们香港地皮竞拍的事情非常不开心，邱志新已经召集了所有的人。下午便要召开全体股东大会，我们必须在这之前赶回去，不能太被动。好，千羽，我们跟你一块儿回去吧。不用了，你难得休假，在香港多待两天吧。我们还是跟你一起回去，看看董事会对这次竞拍是什么态度吧。嗯，维林，你说呢？是啊，我们跟你一起回去吧。好，出发吧。嗯、君莫，你要不要先带洋洋回去休息一下？我和舒伟准备股票大会。李维林，你先留下来。好吧，那我先把洋洋送回去，换身衣服就过来。待会儿见吧。拜拜。我和舒伟还要准备股票大会，你也累了一天了，吃点东西。最近怎么样？工作顺利吗？啊，挺好的。沐晨，上次的事实在是……啊，你慢慢吃吧，我吃好了。
怎么不开心啊？工作上遇到点问题。你不是刚调到财务部，工作不顺利啊？哎，别提了，刚被调到财务部就出问题了。咱们刚刚在香港拍下的那块地皮不是三十亿吗？我一个不小心少写了一个零，变成了三亿，送到总裁办，被王德柱骂了个狗血淋头。小雨，香港那块地皮拍卖是六十一亿，不是三十亿，而且是城市拍的，你是不是搞错了？不对呀、啊，我听李总跟胡总讲视频电话的时候说的是是三十亿，没错啊。而且为了这块地皮，姓邱的还召集所有的股东，说是今天下午要开会呢，应该不会错的。我还有事，先走了。胡总啊，我有个问题。关于这次香港地皮的拍卖，公司的形象呢大受影响。我认为呢，这其中的原因正是因为你独断专行，不顾董事会的正确意见，一意孤行而造成的结果。胡总啊，你应该为此承担责任吧？关于二十八号地皮的相关事宜。我确实没有听取大家的意见，在这里给大家道歉。道歉？我跟你说，这二十八号地皮啊，拍不下来那也就算了。可是你呢，自作主张，拿着公司的财产去买来一块毫无用处的股东地皮，你把我们这些股东的利益置于何地啊，吴总？邱总，请您稍安勿躁。我今天之所以赶过来，是希望跟大家解释清楚这块地皮的安排计划。相信在我说完之后，大家都会同意这个计划。其实这一次，我们的目标只有一个，那并不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。我们之前所释放出来的消息，都是烟雾的。因为我的估价，古铜这块地皮价值不少于五十亿。所以，当所有参加竞拍的企业主都把注意力放在二十八号地皮时，我们才能用三十亿就把这块地皮拿下。三十亿，在拿下这块地皮之后，我们要怎么运用？答案只有一个，那就是数字公寓计划。它可以让恒盛乃至整个产业都具有跨时代的计划。它可以帮我们恒盛推上浪潮之巅。接下来，是我们首席技术官李慕辰。为大家一一讲解。那么，今年的数字公寓计划，对于我们恒盛来说，是一个非常重要的计划。大家都知道，是基于我们的 Super Vision 手机所研发的一款智能家居系统。那么，基于这个项目来说。是通过智能的生活体现出了一个截然不同的世界。我的介绍完了，相信大家心中都有自己的答案了。邱总，你现在还觉得我的策划很荒谬吗？嗯，数字公寓项目会由李慕辰来全权负责，让我们用掌声来迎接下一个时代。
。喂，张总。林小姐，你知道恒盛在鼓洞拍下一块地皮吗？我也是刚知道。恒盛的真实目的，就是鼓洞这块地皮，跟二十八号地皮毫无关系。这个你知道吗？我不知道。林小姐，你知道我非常信任你，对千羽和恒盛，也丝毫无恶意。没想到，你竟然做出这种。两头欺瞒的事情，张总，我不知道你说这话到底什么意思。但是关于股东这块地皮的事情，我确实毫不知情。我很信任您，所以才会答应当初的条件。您也知道，我需要的东西对我来说有多重要，我怎么可能拿这种事情来开玩笑啊？好吧，我相信你。既然按照约定，你做了你该做的事情。那么，按照约定，我会把该给你的东西给你。希望你不要辜负了我的信任。谢谢张总，那我先挂了。啊，还有，我很了解吴昕这个人的为人。他虽然做派强势，但口硬心软，他绝对不会做出那种有违伦理的事情来。希望你了解。张总，你说这话到底什么意思？啊，只是做个提醒，等看了视频以后再说吧。快就要上市了，到那时候，您就是上市公司的董事长了。哎，是啊。哪里哪里，呃，姚氏毕竟是刚起步，跟恒盛一比啊，简直是不值一提。哎，姚总，您太谦虚了。姚氏，现在是越做越大。哎，姚总，你有没有考虑过，找个人帮你打理打理啊？这样也会轻松一些。哎，我们到时候。玩一玩六六鸟打打牌多好啊！是啊，哪里还要再请人打理啊？我们都知道，姚总最爱的就是他的女儿，姚家的企业肯定是姚姚跟她的未婚老公的。是啊，是啊，姚总啊，你一向这么青睐我们胡总，你看现在胡总把恒盛打理的那是蒸蒸日上啊，将来要是胡姚联姻呐，姚氏又得胡总这么一个得力干将。前途啊，肯定不可限量啊！不可限量，不可限量啊！我是很看好千羽啊，不过他们毕竟是年轻人，最终还得由他们自己来说了算。不过当真有一天，姚氏的未来能交到千羽手里，那我就真可以放心退休了，是吧？走，姚总说笑了，那时候我们就可以放心的打牌了。哎，是啊，到时候我们一起玩啊，会很开心的。是啊，是啊。桂林，香港的地皮拍卖来龙去脉，你应该搞清楚了吧？虽然你失败了，但是你不用难过。吴千羽本来就不是一个简单的人，不然他怎么会带领这么大的企业呢？有时候对手强大是件好事，会逼着你变得更强大。你为什么这么说啊？你跟他不是兄弟吗？听你的口气，好像一直把他当做竞争对手。这两者本来就矛盾，而且我想和你一起合作。你是说，一起对抗胡千羽？我想赢得我爸的重视，而且你可以得到你想要的东西。认真考虑一下吧。
管叔，你看到报纸的报道了吗？胡千羽真正想买的，根本就不是二十八号地皮。你却还跟他飙到六十一亿，简直像小孩子一样。就为了逞一时的英雄吧，结果呢？最后被人家耍了吧？张叔，我们现在这么被动，这个问题你准备怎么解决？我还没想好。没想好，我看您不是没想好，是根本不愿意想吧。行，既然您没有什么办法，那就按照我们的主意来。恒盛现在在香港有两个项目和利盈公司合作，这个公司有几个工程的尾款都还在我们手里。你跟他们联系，告诉他们，如果还想要这笔钱，就马上终止和恒盛的合作。我要让恒盛的人知道，我们陈氏也不是好惹的。赵叔，我刚刚说的话，还有问题吗？没问题，我会马上安排。赵叔，我也没有别的意思，一切都是为了公司大局考虑。如果有哪些话您觉得我说的不对，您也别往心里去。好，我也不多说了，就等着您的好消息。张怀念，我跟你讲过多少次了，叫你远离我们母子，你偏不听。现在好了吧？你所有的遭遇，就是你应有的报应，也是你咎由自取。我现在还要告诉你一句，不要再纠缠我们。胡鑫现在桌子有点挤，要不然跟着小姐拼拼桌啊，凑一桌行吧？哎，来，姑娘，来来来，坐这儿坐这儿啊！你想吃点什么？我这有特色小龙虾，烤出来。等一下啊，好的，老板娘，哎，来了来了。前常听舒薇提起，没想到第一次来就碰到你了。哦，坐你不是不能喝吗？别这么喝了，别喝了。你好，啊
有没有开瓶器？哦，谢谢。别喝了，这么喝容易醉的。给我，让我喝。喝醉了，我才能说出自己想说的话，做自己想做的事。老板，再来一瓶。姑娘，这酒可不能喝这么猛啊！啊，沐晨，我刚才看见你俩说话了，认识他吧？啊，嗯，人家一姑娘家，你得好好照顾人家呀！啊，这男女之间的事儿啊，说说就好了，说说就过去了。呃，我老板，不用跟他说。毫不理我的。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，这，你说你喝这么多干嘛呀？来，坐下。这样吧，我送你回家吧。嗯。啊，吴晨，对不起，我不是故意让你难堪的。那天的事情不是你想的那个样子，我不想那个样子，我不是故意的，对不起，吴晨。我请你原谅我，对不起，我不是故意的。好了，你先坐着，别动，听话啊。哎，找你钱啊！哎，哎哎，文玲，哎呦，你没事吧？哎，起来。没事吧？哎呦，我看这几个男孩子里边啊，你最老实了。没想到你还挺有桃花运的啊！霍大姐，你误会了、嗯，我们只是普通同事而已。普通同事？哎呦，普通同事的三更半夜到这儿来找你啊，有哭有闹的。哎呦，还喝成这样？切，你霍大姐又不是傻子，我也年轻过呀。啊，哎呀，你呀、啊，这叫怨男痴女、哎。带回家去吧啊，好好看着啊，快快。再检查一趟吧，梅林出了点状况。吴春，他怎么了？他喝了很多酒，而且有点不开心。
全，对不起，我做错事了，但是我不愿意，真的对不起，对不起。吴倩宇，喂，你干什么？你放开我！你干什么？吴林，停车！你停车！救护车出货了！下车！吴林，冷静一点！停车！你别动！救护车出货了！不要再救了！你干什么？吴林。你要去哪？你喝多了。吴君宇，你放开我！说，吴丽，放开我的手！你放开我！你，我的鞋。放开我！吴丽，你喝多了。我陪你，好不好？我不要坐车，太闷了。吴君宇，我讨厌你。嗯。沐晨，对不起，我不想伤害你的，对不起，不要走，我想一个人。你怎么在这儿？我
我昨天晚上是不是又喝多了？既然醒了，就吃点东西吧。哎，昨天我有没有说错什么话？把你嘴巴上的口水擦了吧。过来吃饭吧。一大早吃方便面不健康的，我们出去吃吧。我不想吃你做的饭。威利，牧尘是我要好的朋友，我不会做任何事情来伤害他。我之所以这么做，是有我的考虑。有一天，你一定会明白的。我们去吃饭吧。你的手没事吧？以后煮东西不要那么大火，会烫伤的。你脚怎么了？没事，我先走了。没事吧，张总？你知道视频里的这个男的是谁吗？他在说什么？为什么这么激动啊？你爸爸去世的时候，我已经离开了恒生。当年我还是个律师，我是出于律师职业的敏感。事发之后，通过其他渠道把这个视频弄到手的。视频中的男人我真的不认识，也不知道他为什么这么激动。张总。这个视频可以给我吗？当然。
，你来了，真难得你能主动来找我，一定是发现了什么有价值的线索吧？说说吧。我爸当年自杀的录像，我看到完整版了。嗯，有什么可疑的吗？除了心仪之外，还有另外一个人在场。是吗？那你知道这个人是谁吗？我不知道。从视频上看，这个人很激动，而且在指责心仪什么。随后两个人就被带走了。我想，我爸自杀的时候，他肯定看到了什么。那你来找我，是想让我帮你找到这个人？我知道，我这个要求有些过分，但此时此刻，我能想到的也就只有您了。希望您能帮我。维玲啊，我很高兴你能主动来找我。很久之前，我跟你说过，胡心夺产杀人，害死了你的父亲，可你不相信，现在。你终于知道真相了吧？在事情水落石出之前，我是不会轻易下定论的。所以，还是请您先帮我找到这个人再说吧。好，我愿意帮你这个忙，不过，你也要帮我办一件事。什么事？你知道恒盛的数字公益计划吧？你想要干什么？那我就有话直说了吧。你父亲林慎鹏在世的时候，环球恒盛有竞争，但互不干涉。可到了胡鑫接手，一直对我环球恶意打压，让我遭受了巨大的经济损失。我知道，数字公寓计划是恒盛未来发展的方向。可这也正是环球将来要重点发展的领域，所以，为了避免遭到恶意打压，我想多掌握点资料。我是恒盛的员工，窃取公司机密是违反职业道德的事情，而且，恒盛是我父亲辛辛苦苦一手创造起来的，我不想因为我的原因而让恒盛蒙受损失。乔总，我没有办法答应你的要求。果然身上流着林总的血，真是虎父无犬女啊！<笑>我很理解你。不过维玲啊，恐怕有一件事情你还没搞明白，就是在这个世界上，谁才是你真正的敌人？你现在不用急着回答我。你要找的人，我一定帮你去找。等到事情真相大白的那一天，你再做出决定也不急。嗯。那就拜托乔总。我想问你件事，关于我爸自杀的验尸报告和警察的结案资料，是真的吗？当然是真的，这都是警方给我的，难道会是假的吗？你还有什么问题吗？
回事了对不起、啊。为什么这么说？我和胡千羽不是你想的那个样子的。之前因为收购黄浩然股票的事情，心意很生气，让我马上回美国。可我从胡宅出来以后，没有地方去，是胡千羽让我住到他的公寓里面。但如果让大家都知道的话，又会引起不小的是非。我不想让大家再误会我，所以就没有告诉任何人。我不是故意欺骗你的。